，这碗汤是皇上赏你的，喝完了，你的舌头就不会乱说话，也不会牵扯到其他人。主儿，李公公来了。奴才给两位主子请安，启禀贤主，皇上说阿若是您的奴婢，还是交给您来处置，也好告诫宫中的奴才们，不许欺凌备主。他人呢？正在院子里头跪着呢，只是阿若曾风言风语辱骂您，皇上吩咐灌了让他安静的药，他再也不能说话了。是哑了。是，阿若再也不能口出秽语，辱骂贤主您了。那就是再也问不出什么了。本宫明白了，这是皇上的意思。也是，来在这宫中不是问就能有真相的。贤主明慧。咱们主仆二人已经很久没像现在这样面对面，好好说会话了。三宝，奴才在。拿把椅子。这。原本想问问你，到底是谁让你陷害的本宫？也想问问你，得了你该得的了吗？只是你现在这个样子，什么也都问不出来了，说不出话了。你这样瞪着本宫，是不是在怨本宫？你怨本宫断了你的前路，毁了你的嫔妃梦。把手给我多漂亮的指甲呀！是啊，养着指甲，戴着指套，过着由旁人伺候的日子，怎么还会想回到食指突突伺候本宫的时候呢？只是你把自己的后路断得一干二净，你怪不了旁人，要怪只能怪你自己咎由自取，自食其果。阿若啊，你从小陪着本宫长大，本宫视你为家人一般，本想赐你一份平淡踏实的日子，可是你非把本宫逼到这个地步，把你自己也逼到绝境。你知道这后宫，任何人陷害本宫，本宫的心都不会这般痛。只是本宫万万没想到的是，在本宫心底，扎着狠狠一刀的人会是你。你们都看着了，一次不忠，百次不用。你们若好好当差，本宫自会好好待你。奴婢
敬尊教诲，不敢心怀二念。那就好。三宝，送阿若去冷宫吧。这。您吩咐的东西，奴婢给您带来了。这是泡了姜汁的忍冬花水，用这个水泡手，治冻疮最好了。嗯，这样来年就不会再复发了。主，嗯，冷宫里的人来禀报，说阿若上吊自尽了。皇上知道了吗？知道了，皇上的意思就说是病死的，烧了便是。啊，对了，主，海贵人的产期就在这几日了，咱们也没个动静。三宝，你去延禧宫问问。贤妃娘娘万安。伺候的太医都有谁？是太医院的许太医和李太医。不是一向都是江太医吗？江太医呢？遇事来了使者，在驿馆里得了风寒，江太医去医治了。贤主，产房血腥不小，您不能进去啊！贤主。哎，延禧宫的生孩子，这在烧人，谁挑的时辰？非深更半夜将人送走，先撑住！江太医，先撑住！我这心里不踏实。江太医又不在，你去回禀皇上，求皇上找齐太医过来，迅速可去。主，皇上您慢点，别着急。齐汝就快到了，海贵人一定会母子平安的。正殿已经掌灯了，不如您先去正殿。静候佳音。主，师姐，下马去了。生了，皇上，这是生了呀！朕的孩子当中，就属他的哭声最洪亮了。生了，生了，是个阿哥。海兰，是个阿哥，海兰。有阿哥。嗯。我再放杯水啊。海兰，海兰，主，怎么了？贵妃娘娘，贵人服了催产药，血一直止不住。这呀，这恐怕……恐怕什么？你想法子？赶紧拿止血的白药！太医，赶紧给贵人服止血汤药啊！主，海贵人现在流血不止，你们要是止不住海贵人的血，本宫就唯你们失本，听到没有？主，住住，住。齐太医已经到了，臣请贤妃娘娘。齐太医免礼，齐太医，海兰流血不止，现在又昏过去了，还请齐太医保住海兰。请娘娘放宽心吧，皇上已经嘱咐微臣了。请。是。贵人百姓虚华无礼，贤妃娘娘
，海贵人乃元气攻心之相，只是源于催产药，药性功法太深，以致胎儿畸形。再见之，海贵人在孕前气血虚耗，元气不保。当务之急是要止血，这是定坤丹，要让海贵人含在口中，以固气之用。好，是，让海贵人含着。别止了。折腾一晚上了，也该回去歇歇了。没事儿，我陪着他。你去看这五阿哥，你不能不许离开。是。贤妃娘娘，里头情形如何了？皇上来了，一直在外面守着呢。皇上，哎，皇上，海兰生了一个阿哥。好，哎，好啊，好。这是朕的第五个皇子。恭喜皇上。皇上赏，延禧宫上上下下都赏，起来吧。谢谢皇上。这孩子。确实比寻常的孩子大了两圈，真是难为海贵人了。你看一张小脸，天圆地方的，多精神。这孩子长相端正，连哭声都这么洪亮，想必是个有福气的孩子。来，嬷嬷，好生照顾五阿哥。是。你们都退下吧。是。朕已经想好了，《穆天子传》说：“积奇，则玉熟也。”这“奇”字，一般有真奇之意。朕打算赐名五阿哥为永奇，如何？永奇，好名字。海兰是拼了性命生下这位阿哥，亏得齐太医及时赶到，才替海兰止住了血。多谢皇上。是啊，这海贵人呐，替朕生了一个好儿子。令朕的心情愉悦，朕打算尽他为品位，赐封号为鱼，如何？臣妾替海兰多谢皇上。臣妾还想求皇上一个恩典。哦，说。玉平爱子心切，还恳请皇上不要将五阿哥送到协芳殿，留在玉平身边。朕正有此意。玉嫔出身低微，朕打算将永琪交由你抚养，如此一来，玉嫔也可时时相见。臣妾和玉嫔叩谢皇上隆恩。臣妾和海兰一定会照顾好五阿哥，不辜负皇上的期望。嗯，好，起来吧。李月，奴才在。今晚伺候的太医，全部逐出宫外，永不录用，以惩无能之罪。奴才明白。坐，您慢着点。哎。主
这天都快亮了，您别在这守着了。三宝啊，我这心里不踏实。皇上遣了许太医和李太医出宫，你跟着他们，看看他们出宫之前跟谁来往。奴才立刻就去。去吧。这。三处，怎么样了？三处放心，主无恙，只是身体太虚弱，睡着了。三处，你也回宫歇着吧。我没事儿，我陪着海兰，你去吧。这昨个风大，于嫔的惨叫声，整个启祥宫都听见了。我以为他生的那么艰难，肯定母子不保了呢。这保不保的无所谓。但凡孕中肚子大的厉害的女子，哪个不是身上横纹，失了夫君欢心呢？何况，于嫔产后失血，要生下一个，也难了。啊。这于嫔运气好，生的是个儿子。左右皇上登基后生的第一个贵子是您生的，五阿哥比不上四阿哥，就是费了咱们先头一番力气，安排母族使者装病支走江雨斌，让许太医他们替于嫔生产。这太医们这次伺候的也太尽心了。镇书姐姐，许太医来了。珠儿，奴婢先下去片刻。嗯。姑姑，许太医答应为奴婢诊治心悸，真是感谢您了。这诊金您先收着，奴婢得空来拿药。还提什么枕巾呢？我在宫里的差事都没了。也好，您在宫里都辛苦半辈子了，这出宫安享晚年，也是好的。也是，只要家里人都平安就好。这个您放心，您人好福气大，福泽子孙的。都照常收下了，收下了。不过。许太医他们在宫里是留不住了。宫里留不住的太医，出去了也没什么用。是，奴婢明白